Hi, hello, you're watching 9th Live Daily. Welcome to Unacademy Foundation channel. So, yes, finally, we are starting a new topic. So, a lot of kids were demanding that work energy power will be very quickly start. That is why we are starting the work energy power ka lecture 1. So, if you are a new learner in this platform, then what do you need to do first? Subscribe to Unacademy Foundation channel. Ko subscribe ki and now, share these lectures on your uh, Facebook or Instagram pages mein. and this is our beautiful team hai, uh, foundation ke. so I will be taking up physics and chemistry Surbhi ma'am will be taking up mathematics, Vindhya ma'am will be taking up biology and I hope you are following our lectures follow kar rahe hai. Monday to Saturday 5 to 7 pm ke beach mein our lectures premiere hote hai. so this is our timetable <coughs> and this is थोड़ा सा चेंज ये है आपके लिए दैट इज थर्सडे इसको इंस्टेड ऑफ हैविंग रेगुलर मैथ्स क्लास सुरभि मैम विल बी टेकिंग अप मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्लासेस सो so, uh, आपको एनटीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए ये आपके बहुत मदद होंगे so, जरूर हमारे सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा एंड आल्सो सपोर्ट कीजिए एंड अगर हमारे साथ कुछ क्वेरीज uh, है आपके या फिर सजेशंस लेना है क्वेश्चंस है डाउट्स है तो आप टेलीग्राम ऐप के द्वारा हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो आपको क्या करना है पहले इंस्टॉल uh, करना है टेलीग्राम ऐप अपने प्ले स्टोर से एंड देन यहां पे आपको यूआरएल की जगह ब्राउजर में जाके यहां यूआरएल की जगह आपको टाइप करना है tinyurl.com com slash an academy foundation तो इससे आप हमारे ग्रुप भी जॉइन हो सकते हैं जहाँ पे already more than 500 students हमारे साथ जुड़े हैं an academy plus आपको पता ही है India's largest learning platform जहाँ पे top educators throughout the country यहाँ है so आपको ये बहुत अच्छा मौका है कि ऐसा नहीं है कि अपना शहर का ही educators है कुछ ऐसा नहीं है आप India के सारे educators के साथ पढ़ सकते हैं that is why सारा India पढ़ेगा तभी तो India बढ़ेगा so यही मकसद में हम an academy भी launch किए हैं and an academy अब इतना grow हो रहा है कि revenue Solution बन रहा है education in the क्योंकि education अब हो रहा है आपके लिए बहुत affordable so ये सारे के सारे जो credit that goes to you students क्योंकि आप लोग हमारे lectures देख रहे हैं share कर रहे हैं and also आप हमारे plus classes join कर रहे हैं so हमारे plus classes में क्या होता है so plus classes basically हमारे personalized होते हैं so that is अगर आप uh, मतलब classroom में जा रहे हैं तो offline classes है, then in the classroom so students बैठते हैं and teacher बोलते हैं and वो सुनके जाते हैं, but यहाँ ऐसा नहीं, आप interact कर सकते हैं educator के साथ, so that is the added advantage and इसके साथ अगर आपने एक बार subscription लिया, so ये paid subscription तो है ही, but अगर आपने एक बार subscription लिया एक category के अंदर, तो उस category के अंदर जितना भी courses कई other educators ने भी बना हुआ है, तो वो सारे courses को आप register कर सकते हैं आप देख सकते हैं ओके okay, सो so ये Netflix की तरह ही होता है एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आ, उस कैटेगरी के अंदर जितना भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं एंड इसके साथ हमारे प्लस क्लासेस में टेस्ट सीरीजेस होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस क्विजेस होते हैं सो so ये सारे फैसिलिटीज आपके लिए है तो आप आ, आज ही आज ट्राई कर सकते हैं प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं सो so इसके लिए सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है पहले आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में एंड देन यहां पे आपको प्लस सेक्शन में चूज अ गोल एक कैटेगरी uh, दिखाई देता है सो so, यहां पे आपको चूज करना है अपना गोल सो so, अगर आप 9th एंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं तो चूज फाउंडेशन एंड एनटीएससी अगर आप आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं देन चूज आईआईटी जेई एंड अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो क्लिक ऑन नीट एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन में ये हमारा बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स है so we have one month, three months, six months, one year as well as two year subscription plans. So if you are a nine standard student, this is for you. You can get two years of subscription because in two years of subscription, you will get only 1167 rupees. So that is, if you look at daily basis, so it will be even less than 50 rupees. 
एंड अगर आप इसके साथ साथ फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज़ किया सो so ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा सो इफ़ यू यूज़ फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड आपको 10 परसेंट डिस्काउंट भी मिलता है अपने सारे ऑफर्स में ठीक है सो so, चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो फिर सो फर्स्ट जो है दैट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट वॉट विल बी वर्क सो वर्क एनर्जी पावर में बेसिकली आपको ये पता करना है कि वर्क क्या है ओके okay? सो so, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्लोपिंग हीट है सो दैट इज लाइक अ पर्सन इज गोइंग अप एंड ऐसे ही इज कमिंग डाउन एंड अगेन ही इज गोइंग अप सो यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है ओके सो इज द एनर्जी वॉट एवर ही इज डूइंग हाउ इज इट बींग कन्वर्टेड कौन सा कौन सा एनर्जीज यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं सो ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन एज वेल एज ऑन द बॉटम मोस्ट पोजिशन तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के द्वारा देख सकते हैं सो फॉर दैट आपको पता करना है कि वर्क बेसिकली क्या है सो so, इसके लिए देखिए अगर मैं बोलती हूँ कि आज मैंने एक एडवेंचर करने की सोच रही हूँ ओके सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश द वॉल सो मैं फुल डे इसी पे लगाती हूँ काम दैट इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश द वॉल ओके मेरा एनर्जी इतना वेस्ट हो रहा है क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश इट बट क्या वो वॉल मूव होता है नहीं होता है इज इट राइट बिकॉज द वॉल इज सो फर्म आपका वॉल कुछ थोड़ा भी डिस्प्लेस नहीं होता है बट आपका एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो ही रहा है बट आप तब नहीं बोल सकते कि वहाँ पे वर्क हुआ है सो so बेसिकली ये वर्क क्या है दैट इज नथिंग बट इट इज डन बाय अ फोर्स वेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स तो दैट मीन्स अगर आपने फोर्स लगा दिया है एक ऑब्जेक्ट को एंड देन अगर वो पोजिशन चेंज करता है फ्रॉम वन पोजिशन टू एनदर पोजिशन देन आप बोल सकते हैं कि द वर्क इज डन बाई यू सो so, अगर कोई बोलते हैं कि नहीं मैंने इतना काम किया है आज आई वॉज ट्राइंग टू पुश द वॉल देन वो आप बोलिएगा कि वो वर्क नहीं होता है क्योंकि आपने डिस्प्लेस नहीं किया वॉल को सो so, अगर आपका फोर्स डिस्प्लेस कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट को देन आप बोलते हैं कि वहाँ पे वर्क हो रहा है सो नाव अ फोर्स इज सेट टू बी कॉन्स्टेंट वेन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट इज इट राइट तो फोर्स हमारे वेक्टर क्वांटिटी है सो so, मान लीजिए अब आपका फोर्स एज वेल एज आपका डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट भी वैक्टर है फोर्स भी वैक्टर है तो लेट देम बी मेकिंग एन एंगल टीटा टू ईच अदर तो फोर्स एज वेल एज आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों भी दे आर मेकिंग एन एंगल टीटा टू ईच अदर सो अब वर्क क्या होता है वर्क इज गिवन बाय दैट इज नथिंग बट फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट ओके सो वॉट इज वर्क वर्क इज नथिंग बट इट इज फोर्स इन टू डिसमेंट अगर आपको मैथमेटिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए देन आप ये बोलना है कि वर्क इज नथिंग बट एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस तो ये होता है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वर्क के सो वॉट इज वर्क वर्क इज नथिंग बट फोर्स इन टू डिसमेंट एंड अगर आप इसको मैथमेटिकली करेक्ट रिप्रेजेंट करना है देन आपको ये बोलना है कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस टीटा इंटू एस ठीक है <coughs> ये टीटा क्या है टीटा मैंने बोली है टीटा इज नथिंग बट इट इज ए एंगल बिटवीन द फोर्स एज वेल एज योर डिस्प्लेसमेंट ओके सो ये होता है आपका वर्क सो so नाउ हम देखते हैं वर्क क्या होता है वर्क इज अ स्केल आर क्वान्टिटी ओके वर्क क्या होता है इट इज अ स्केल आर क्वान्टिटी एंड द यूनिट्स ऑफ वर्क सो वर्क क्यों स्केल आर क्वान्टिटी है क्योंकि अगर आपको याद है कि टेंथ के मैंने वैक्टर जैसे में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बोल रही थी सो डॉट प्रोडक्ट में मैंने बोली थी कि वर्क इज नथिंग बट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एज वेल एज डिसमेंट ओके सो वर्क बेसिकली क्या है वर्क इज नथिंग वर्ट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओके डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओके सो दैट मीन्स मैंने एक और चीज बताई थी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में सो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केल आर क्वान्टिटी क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करते हैं इज इट राइट एफ इंटू एस इंटू कॉस्टीटा 
सो दैट इज वाई वर्क इज अ स्केल आर क्वान्टिटी रिमेंबर नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट्स क्या है वर्क के सो एस आई यूनिट में अगर आप देखना चाहते हैं तो एस आई सिस्टम में एक तो है दैट इज न्यूटन मीटर ऑब्वियसली आप बोलते हैं कि फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट वर्क है सो दैट मीन्स फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड डिसप्लेसमेंट का यूनिट है दैट इज मीटर सो एस आई यूनिट होता है न्यूटन मीटर और एक और जो है न्यूटन मीटर बोलने से हम बोलते हैं जूल कैपिटल लेटर जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को सो दैट इज नथिंग बट जूल एंड सी सिस्टम में अगर आप देखते हैं सो डाइन सेंटीमीटर और अर्क में बोलते हैं हम एंड जूल और अर्क इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है एंड ये रिलेशन क्या है वन जूल इज इक्वल टू टेन रेज टू द पावर सेवन अर्क अगर आपको कुछ कैलकुलेशन में करना है समटाइम्स अर्क में देते है सो आपको एस आई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा देन वन जूल विल बी इक्वल टू टेन रेस्ट टू द पावर सेवन अर्क ओके एंड एनदर यूजफुल यूनिट जो है ऑफ वर्क दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो ये एक और यूनिट uh, है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल्स ओके okay? सो so, ये इतना आपको अब यूज नहीं होता है बट ये जो रिलेशन है ये आपको यूज होता है वन जूल इज इक्वल टू टेन रेस टू द पावर सेवन अर्क तो अब हम देखते हैं क्या वर्क पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है एंड कब जीरो होता है ओके सो वर्क डन जो है हम बोलते हैं कि पॉजिटिव है व्हेन व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देखिए अगर दोनों के बीच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल एक्यूट है दैट इज लेस देन 90 डिग्री इफ इट इज लाइंग फ्रॉम जीरो टू नाइन्टी डिग्री के बीच में अगर एंगल है देन हम बोलते हैं कि वर्क इज पॉजिटिव ओके एंड वाई वर्क इज पॉजिटिव देर बिकॉज वर्क इज पॉजिटिव कॉस्ट टीटा का वैल्यू के डिपेंड होता है वर्क इज इट राइट कॉस्ट टीटा टीटा का वैल्यू पॉजिटिव है जीरो टू नाइन्टी के बीच में फर्स्ट क्वार्रेंट में आता है सो कॉस्ट टीटा का वैल्यू पॉजिटिव है सो दैट इज वाई वर्क इज ऑल्सो पॉजिटिव ओके एंड एक और चीज आपको याद रखना है दैट इज पॉजिटिव वर्क स्पीड्स अप द बॉडी सो अगर आपके वर्क पॉजिटिव है सो so यहाँ पे देख लीजिए ये एग्जाम्पल है सो ही इज ट्राइंग टू पुश द कार इज इट राइट ही ट्राइंग टू पुश द कार ओके टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड तो फोर्स लगा रहे हैं वो लेफ्ट साइड तक एंड आपका कार डिस्प्लेस भी हो रहा है सेम तरफ इज इट राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम साइड है तो दैट मीन्स आपका जो बॉडी दैट स्पीड्स अप इज इट राइट सो इट स्टार्ट मूविंग सो पॉजिटिव वर्क स्पीड्स ऑफ द बॉडी रिमेंबर ओके सिमिलरली ये देख लीजिए यहां पे एक और एग्जाम्पल है सो वेन द लोड इज लिफ्टेड अप देन द लिफ्टिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन वेट लिफ्टिंग जब भी आप करते हैं सो आपको ये देखता होगा सो वेन यू आर लिफ्टिंग द लोड सो यू आर लिफ्टिंग इट द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन सिमिलरली योर वेट इज ऑल्सो डिस्प्लेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो तब क्या होगा आपका वर्क डन दैट विल बी पॉजिटिव ओके okay. और भी एग्जाम्पल्स है वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए तो ये तीन एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया है आप लोगों के लिए सो so देख लीजिए सो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज वेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन सो द वर्क डन बाय द कार्ट इज पॉजिटिव आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं इज इट राइट हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट सो इट इज पुलिंग फॉरवर्ड आपका कार्ट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सो वहां वर्क पॉजिटिव होता है सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए वेन द लोड इज लिफ्टेड ये सेम थिंग जब अभी हमने वेट लिफ्टिंग के बारे में बात की सो दैट इज ऑल्सो वर्क डन इज पॉजिटिव एंड एक और एग्जाम्पल देख लीजिए सो वेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच ओके वेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच क्या हो रहा है आपका स्ट्रेचिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन सो द वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव ओके सो आपका स्प्रिंग में अगर आप देखते हैं तो आपका स्ट्रेचिंग फोर्स जो है जिटाइड अगर आपके ये स्प्रिंग है ओके एंड वेन यू ट्राइंग टू स्ट्रेच इट तो आपका स्ट्रेचिंग फोर्स होगा इस तरफ एंड आपका डिस्प्लेसमेंट आपका स्प्रिंग भी इलांगेट होगा सेम डायरेक्शन में सो स्ट्रेचिंग फोर्स एंड आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम तरफ होते हैं सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन टू बी पॉजिटिव ठीक है सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव वर्क 
सो नेगेटिव वर्क क्या होता है सो वर्क इज डन टू बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑप्ट्यूज ओके अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल ऑप्ट्यूज एंगल है दैट इज बिटवीन 90 एंड 180 एटी डिग्री देन आपका वर्क डन दैट विल बी नेगेटिव क्यों नेगेटिव होता है क्योंकि सेकेंड क्वारेंट में आता है 90 टू 180 एटी डिग्री मतलब आपका जो ओके नाइन्टी टू वन एटी डिग्री मतलब <coughs> आपका एंगल्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं 90 टू 180 एटी डिग्री एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस का वैल्यू नेगेटिव है इज इट राइट कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो दैट इज वाई आपका वर्क डन भी क्या होता है दैट विल बी नेगेटिव ओके सो नेगेटिव वर्क स्लोज डाउन द बॉडी सो दिस इज द ऑपोजिट पॉजिटिव वर्क स्पीड अप द बॉडी नेगेटिव वर्क क्या होता है दैट इज स्लो डाउन द बॉडी सो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे सो यू आर ट्राइंग टू पुश द कार ऑन अप हिल सो आपका स्लोप है एंड यू आर ट्राइंग टू पुश द कार ओके सो आपका पुशिंग फोर्स अपवर्ड है बट आपका कार जो है दैट विल एक्चुअली ट्राई टू फॉल डाउन इज ट्राई थोड़ा सा ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव होगा सो दैट इज हाउ स्लोली 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 Is it right? Slowly, slowly, क्या होगा? Okay, आपका बॉडी इट विल बी स्लोली डिसलिटिंग है ना वेन यूर डूइंग ऑन स्लोपिंग आपको पता चलेगा इज इट राइट आपका फोर्स एंड आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा सो दैट विल स्लो डाउन द बॉडी सो नेगेटिव वर्क हमेशा याद रखिए नेगेटिव वर्क विल ऑलवेज स्लो डाउन द बॉडी ओके एंड नेगेटिव वर्क के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए सो वर्क डन बाय मैन इन अपोजिंग द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द कार ओके डाउन द इंक्लाइन इज नेगेटिव सो दैट मीन्स आपका जो यस तो ये क्या हो रहा है बेसिकली आपका कार जो है सो दैट इज एक्चुअली स्लाइडिंग डाउन ओके आपका कार स्लाइड डाउन हो रहा है एंड द मैन इज ट्राइंग टू स्टॉप इट सो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट मीन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ट्राइंग टू अप्लाई द फोर्स इज इट राइट सो वेन ब्रेक्स आर अप्लाई टू अ मूविंग वेहीकल द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव दैट इज द मीनिंग ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपका दोनों भी ओके ऑप्टिज एंगल कर रहा है सो दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव वर्क है एग्जाम्पल्स देख लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव वर्क के लिए एग्जाम्पल्स है तो वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग व्हीकल येस द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेन द बॉडी इज ड्रैग्ड अरोंग द रफ सर्फेस द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव ओके सो आपको ये पता है कि अगर आपका सर्फेस रफ है तो दैट मीन्स वेन द बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द सर्फेस वहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है दैट विच अपोज इज द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज इट राइट तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ओके रिवर्स डायरेक्शन में होता है सो दैट इज ऑल्सो अनादर एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव वर्क टाइम ओके नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ये भी ठीक है इज इट राइट सो नाउ यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली बॉडी लिफ्ट द बॉडी अप ओके सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट द बॉडी अप आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है इज इट राइट आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है <coughs> वो नीचे की तरफ है देन यू से दैट वर्क डन इज ओके वर्क डन इज नेगेटिव यहाँ ओके क्यों क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए दोनों के बीच में एंगल क्या है फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे 180 एटी डिग्री एंगल है इज इट राइट सो कॉस 180 एटी डिग्री का वैल्यू क्या है कॉस 180 एटी डिग्री का वैल्यू माइनस वन है सो दैट इज वाई आपका वर्क डन भी नेगेटिव हो रहा है समझ लीजिए ओके okay? सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ आपका वर्क डन नेगेटिव है नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो वर्क डन क्या वर्क डन जीरो भी हो सकता है येस वर्क डन जीरो है वेन वेन द बॉडी इज डिसप्लेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट मीन्स अगर आपके टीटा का वैल्यू नाइन्टी है देन कॉस टीटा कॉस नाइन्टी क्या होता है कॉस नाइन्टी जीरो होता है सो अगर आपके फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों भी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है देन आपका वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सो इन द टेबल यू आर ट्राइंग टू स्लाइड द बुक 
ओके यू ट्राइंग टू स्लाइड द बुक अब कौन सा कौन सा फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में हमने देखा था कि देर आर टू काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बुक सो so, एक फोर्स जो है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है एंड नीचे की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए आपका वेट के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दोनों भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बुक के बीच एंड आपका बुक का डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए इस तरफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो अब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी नाइन्टी डिग्री कर रहे हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर सो दैट इज वाई यहाँ पे वर्क डन विल बी जीरो ओके सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी सफर्स नो डिस्प्लेसमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो अगर आप मतलब यू आर वेरी थिन लाइक मी एंड अगर आप ऐसे एक वेट लिफ्टिंग का मतलब एडवेंचर करने के सोच रहे हैं सो इवन इफ यू आर अप्लाइंग इनफ एनर्जी यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट दैट वेट इज इट राइट सो तब क्या होगा इवन दो यू आर अप्लाइंग द फोर्स देर इज नो डिसमेंट ऑफ दिस वेट सो तब आपका वर्क डन हम बोलते हैं कि दैट इज जीरो वाई बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है सो दैट इज वाई वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है दैट इज सर्क्यूलर मोशन में सो so, अगर आप सर्क्यूलर पाथ देख रहे हैं सो लेट दिस ऑब्जेक्ट बी मेकिंग अ सर्क्यूलर पाथ एंड लेट दिस बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल अब क्या हो रहा है वॉट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट आपको पता है देर इज सेंटर पिटल फोर्स दैट इज एक्चुअली कीपिंग इट इन द सर्क्यूलर पाथ इज इट राइट सो सेंटर पिटल फोर्स इज एक्चुअली ऑलवेज रेडियली इनवर्स इट इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज इट राइट सो ये आपका सेंटर पिटल फोर्स का डायरेक्शन है एंड आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे आपको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ऑप्टेन टेंजेंट टू द सर्कल अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के एवरी पॉइंट में सो दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा एट एनी पॉइंट ओके एट एनी पॉइंट आप ले सकते हैं सो so आपका फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों भी हमेशा के लिए कैसे होते हैं म्यूचुअली पॉपेंडिकुलर ही होते हैं ओके आप एनी पॉइंट इफ यू टेक ऑन द सर्कल ओके आपका फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों भी 90 डिग्री होते हैं सो रिमेंबर इन दिस सर्क्यूलर पाथ द वर्क डन बाय द सेंटर पीटल फोर्स इज जीरो ओके क्योंकि दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सो दैट इज वाई कॉस 90 होता है जीरो सो वर्क डन विल बी जीरो हियर ओके सो या इसको हम लेके एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सो अ बॉक्स इज मूव्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन तो फोर्स दिया है आपको दैट इज 60 न्यूटन ओके एंड देन इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल तो टीटा कितना है टीटा है 60 डिग्री सो आपका बॉल का डिस्प्लेसमेंट आपका बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजोंटल में है सो दैट इज वाई टीटा इज सिक्सटी डिग्री Find the work done during the displacement of the box over a distance of 500 meters. So displacement भी दिया है आपको 500 meters. तो आपको सिर्फ formula लगाना है that is work is equal to F cos theta into S. So that means 60 into cos 60. ओके इंटू फाइव हंड्रेड तो ये क्या होता है बेसिकली सिक्सटी इंटू कॉस सिक्सटी क्या है कॉस सिक्सटी का वैल्यू जो है सो दैट इज हाफ पॉइंट फाइव इज इट राइट इंटू फाइव हंड्रेड ओके सो ये क्या है टू वन जार टू थर्टी जार तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड हो जाएगा इज इट राइट फिफ्टीन थाउजेंड जूल्स ओके बट यहाँ पे आपको बट यहाँ पे आपको किलो जूल्स में दिया है सो दैट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 15 किलो जूल्स ओके सो आपका आंसर क्या है 15 किलो जूल्स तो ए ऑप्शन आपका सही है सो so, सेम हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया है आपको आंसर मिला ओके सिमिलरली एक और क्वेश्चन है सो अ मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ ब्लॉक ऑफ मास टू के जी इन इज हैंड तो उसके पास एक ब्लॉक है सो ही इज कैरिंग दैट ब्लॉक ओके एंड उसका मास जो है दैट इज टू के जी 
okay and if he covers a distance of 40 meters with an acceleration of 0.5 meter per second square so uska acceleration kya hai 0.5 meter per second square okay and then he is covering the distance of 40 meters so s kitna hota hai s hota hai 40 meters so find the work done by the man on the block during the motion as observed from the ground Okay, so this is you have to the work ke liye force displacement. Chahiye. Force first, you have to know. So, force ka jo aapko pata hai, Newton's second law of motion. Se, F is equal to ma. Is it right? Yes, so F is equal to ma. Use ki jay yaha pe. F is equal to 2 into 0.5. So, kitna hota hai ye 1 Newton ho gaya aapka force. Now, what do you have to do? Work is nothing but force into displacement. So, what is force? Kya hai? 1 into displacement 40. Hai. So, that is why your work done is Work done is nothing but 40 joules. Okay, so I hope this is clear. Hai. So, in uh, today's class, mein, okay, so ye dekh rahe ki sirf aapko force displacement so sirf familiarize hote jaiyega then next class se hum aapka jo uh, concept hai clear ho jayega theek hai similarly last ye question dekh lijiye so figure shows four situations in which force acts on a box while the box slides rightwards to ye aapka boxes hai and they all slide rightwards forces are identical their orientations are shown okay so force ka jo orientations direction अलग अलग है, magnitude तो same है दोनों को भी, चारों को भी. So rank the situation according to the work done on the box, okay? From most positive to most negative. So इसके लिए आपको simple क्या करना है? आपको theta का value निकालना है बस. Force as well as displacement, दोनों के बीच में अगर theta का value आपको समझ में आएगा, then yes, आपका जो answer है वो आपको आ ही जाएगा. So first case देख लीजिए A. So, A case mein kya ho hai? Right hand side aapka uh, displacement hai. So, force or displacement ke beech mein angle theta dekh lije obtuse hai. To agar angle theta obtuse hai, to aapko pata hai cos theta negative. So, work done hota hai negative. Is it right? So, first case mein work negative hai. Second case kya hai? Force is in the upward. So, aapka displacement in the horizontal. So, dono ke beech mein angle kya hai? 90 degree hai. So, agar angle 90 degree degree ho to aapko pata hai that is work is zero is it right next one dekh lije theta c ke beech mein kya hai angle between the force and displacement that is acute angle hai na acute angle hai so acute angle matlab positive work done aapko pata hai work is positive okay and similarly d case dekh lije aapka force ka direction horizontal hai similarly aapka displacement ka direction bhi horizontal hai to yahan pe theta ka value zero hai so, if theta ka value 0 hai, cos 0 plus 1 sabse zyada value hai. Is it right? So, aapka maximum work kab hota hai? Maximum work hota hai when theta ka value is 0. Okay? So, ab rank, ranking ki jay, so sabse positive work to the negative work. So, D is first. Is it right? Compared to next C compared to B and last aapka jo hai that is A. So, aap bol sakte hai maximum work when will you have maximum work when theta is equal to 0 degree. When will you have minimum work? Minimum work kab hota hai when theta ka value hota hai 180 degree. Q? Kyun? Kyunki cos 180 aapko pata hai cos 180 is nothing but minus 1. Okay? Samaj mein aara hai aapko? Yes? So, this is how you have to visualize. Okay, so, aaj ka, uh, iske brief introduction hua hai, work energy power ka. So, next class mein hum continue hi karte hai. So, agar aapko aaj ki class pasand aaya, aapko kya karna hai? Like kijiye, share kijiye and also, agar humare plus classes join karna chate hai, don't forget to use the referral code foundation live. Isse aapko 10% discount bhi milega. And also, subscribe kijiye humare channel and share kijiye using this hashtag live school daily. And also, ye tino humare channels hai, an academy je, an academy neat and foundation. Tino channels support ki jega. So, milte hai agle lecture mein. See you all.